வணக்கம் தோழர்களே இது கல் பதிப்பகத்தின் கசடர கல் வலைதள ஊடகம் பார்த்து பயன்பெறுங்கள் பகிர்ந்து ஆதரவு கொடுங்கள் நட்புடன் நான் உங்கள் ந ஐயனாரப்பன் தோழர்களே மற்றொரு பயனுள்ள வீடியோ டுட்டோரியல் மூலம் உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இதுவரைக்கும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டன் அழுத்தி ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க உங்களோட சந்தேகங்கள் மற்றும் மேலான கருத்துக்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ தொடர்ந்து பாக்குறதுக்கு முன்னாடி சாலிட் ஒர்க் பேசிக்ஸ் தொடர்பான முந்தைய வீடியோக்களை கண்டிப்பா பாத்துட்டு வாங்க அதுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம சாலிட் ஒர்க்ஸ் ஸ்கெச் எடிட்டிங் டூல்ஸ் ஸ்கெச் ரிலேஷன்ஸ் டைமென்ஷன்ஸ் இதை பற்றி எல்லாம் பார்க்கலாம் முதல்ல ஸ்கெச் ரிலேஷன்ஸ் அதை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம ஸ்கெச்சில் வந்து நிறைய என்டிட்டிஸ் இருக்கும் லைன் சர்க்கிள் ஆர்க் பாலிகன் அது மாதிரி நிறைய என்டிட்டிஸ் இருக்கும் இப்போ இந்த ஒரு என்டிட்டிக்கும் இன்னொரு என்டிட்டிக்கும் இடையில் என்ன தொடர்பு ரெண்டும் பர்பண்டிகுலராக இருக்கா ஒன்றோட ஒன்று பொருந்தி இருக்கா வெர்டிகலாக இருக்கா அரிசாண்டலாக இருக்கா பேரலாக இருக்கா ஸோ இது மாதிரி ஒரு என்டிட்டிக்கு இன்னொரு என்டிட்டிக்கு இடையில் தொடர்பு விளக்குறது தான் ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டிஃபால்ட்டாக வந்து நம்ம சாலிட் ஒர்க் சாஃப்ட்வேரில் பில்டின் ரிலேஷன்ஸ் அதாவது ஆட்டோமேட்டிக் ரிலேஷன்ஸ் வந்து ஆனில் இருக்கும் அதனால் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு அரிசாண்டல் லைன் வரையணும்னா அதுவே வந்து அதை கண்டுபிடிச்சி இது அரிசாண்டல் லைன் தான் அப்படின்னு அதுவே வந்து எடுத்துக்கோம் அதே மாதிரி வெட்டிக்கலாக நம்ம கரசரனாக கற்றுட்டு போனோம்னா அது வெட்டிக்கல் தான் வெட்டிக்கல் லைன் எடுத்துக்கிட்டு ஸோ அது வந்து வெட்டிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் கொடுத்துரும் இப்போ பாருங்கள் பார்க்கலாம் லைன் வரைகிறோம் ஸோ அரிசாண்டல் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அங்கே வந்து ஒரு சின்ன கோடு வருது பாருங்கள் ஸோ அது வந்து என்ன அர்த்தம்னா அது வந்து அரிசாண்டல் இந்த லைன் வந்து அருசாண்டல் லைன் அப்படிங்கிறத குறிக்குது அதே மாதிரி மேல் நோக்கி எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அங்கே ஒரு வெர்டிக்கல் லைன் குட்டியாக ஒரு வெர்டிக்கல் லைன் வந்து பாருங்கள் ஸோ இது என்ன அர்த்தம்னா இது வந்து ஒரு வெர்டிக்கல் லைன் அடுத்து இன்னொரு லைன் வரைகிறேன் இப்போ பாருங்கள் இது வெர்டிக்கல் அப்படின்னு வருது கூடவே இன்னொரு ரிலேஷன் இங்கே வந்துருக்கு பாருங்கள் ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து கோ இன்சிடென்ட் அதாவது இந்த கோடு இந்த கோட்டோட என் பாயிண்ட் வந்து இந்த கோட்டில் பொருந்தி இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் வந்து வந்து கோ இன்சிடென்ட் இப்போ ஒரு சில நேரத்தில் இந்த லைன் வேற இடத்துல மூவ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்போ இந்த கோ இன்சிடென்ட் ரிலேஷன் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல இருந்து அதை மூவ் பண்ண விடாது அப்போ அந்த ரிலேஷன் தேவையில்லை அப்படின்னா அதை செலக்ட் பண்ணி டெலிட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா சரி இப்போ இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு சில ரிலேஷன்ஸ் வந்துடும் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே வரைஞ்சிருக்கோம் இப்போ இதில் வந்து ரிலேஷன்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணி அதை அதுக்கு வந்து ஒரு கன்ஸ்டெயிண்ட்டு நம்ம உருவாக்கலாம் சரிங்களா அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இது அருசாண்டல் இதுக்கு அருசாண்டல் இங்கே காமிக்குது இது வெட்டிக்கல் இது வெட்டிக்கல் காமிக்குது இப்போ இது இன்க்ளைண்டாக இருக்குது இதை வந்து நான் வந்து இப்போ அருசாண்டல் வெட்டிக்கலாக மாற்றணும் இது ஒரு இன்க்ளைண்ட் லைன் இது வெட்டிக்கலாக மாற்றணும் அப்போ எப்படி இதுக்கு ரிலேஷன் ஆட் பண்ணுறது ஸோ இந்த லைனை செலக்ட் பண்ணணுமே அதோடய ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் இங்கே வரும் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஆட் ரிலேஷன் இப்போ இந்த ஆட் ரிலேஷனில் இதுக்கு பொருத்தமான அதாவது அப்ளிகபிள் ரிலேஷன்லாம் இங்கே வரும் இதில் வந்து நம்ம எதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத அதாவது இந்த பிளாக்காக இருக்குது இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் வந்து அதுக்கு பொருத்தமான ரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இதுக்கு பாருங்கள் வெர்டிக்கல் ரிலேஷன் கொடுத்தோம்னா பொருத்தமாக இருக்கும் அப்படின்னு அதுவே ஒரு ஆப்ஷனை வந்து ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கும் எனவே இதுக்கு அரிசாண்டலும் கொடுக்கலாம் ஃபிக்ஸ் அப்படிங்கிற ரிலேஷனும் கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து நான் வெர்டிக்கல் ரிலேஷன் கொடுக்குறேன் என்னாச்சு பாருங்கள் இன்க்ளைண்டாக இருந்த லைன் வந்து வெர்டிக்கலாக மாறிச்சு அதே மாதிரி இந்த வெர்டிக்கல் ரிலேஷன் அப்ளை ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி இதுக்கு வந்து நான் அரிசாண்டல் ரிலேஷன் கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இது டிஃபால்ட்டாக டிஃபால்ட் இல்லை ஸோ அது சூட்டபுள் ஆப்ஷன் இதுதான் பெஸ்ட்டு பாசிபிள் ஆப்ஷனுங்கிறது அதுவே வந்து ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கும் அதில் அரிசாண்டல் கொடுக்கணும் அரிசாண்டலாக மாறிடும் ஓகே இப்போது இந்த லைன் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த லைனோட என் பாயிண்ட்டும் இந்த லைனோட என் பாயிண்ட்டும் ஒன்றா பொருந்தி வரணும் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் 
இந்த லைனோட என் பாயிண்டை செலக்ட் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த லைனோட என் பாயிண்டை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் அழுத்திக்கிட்டு இதை செலக்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ரெண்டு லைனும் செலக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ செலக்டட் என்டிடிஸ் இங்கே காமி இது பாருங்க பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அதெல்லாம் அந்த என்டிடிஸோட ஐடென்டிஃபிகேஷன் நேம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இதுக்கு என்னென்னலாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அரிசி ஒன்றெல்லாம் வரலாம் வெட்டிக்கலாம் வரலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் மெர்ஜ் பண்ணலாம் இப்போ ஒன்றோட ஒன்று சேர்ந்து வரணும் அப்படின்னா மெர்ஜ் ஸோ அதுக்கு தோணும் என்ன ஆகுது மெர்ஜ் ஆகிடுது அதே போல் இப்போ இந்த லைன் இருக்குது இந்த லைன் வந்து இந்த லைனோட போயிட்டு ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த லைனோட என் பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இந்த லைன் ஸோ இந்த லைனோட என் பாயிண்ட் வந்து இங்கே போயிட்டு இருக்கு இந்த லைனில் ஒன்றி இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து கோயின்சிடென்ட் ஒன்றி இருக்கிறது அது மேலே போயிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இது நகரக்கூடாது இது தான் கீழே இறங்கி வரணும் அது மாதிரி கேஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்ன பண்ணோம் கண்ட்ரோல் இசாக் கொடுத்து அதை வந்து ரீ அண்டூவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இது இங்கே தான் இருக்கணும் அப்படின்னா இதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த லைனை செலக்ட் பண்ணணும்னா இங்கே அதுக்கான ரிலேஷன்ஸ்லாம் வருது அது அரிசாண்டல் ஆல்ரெடி இருக்குது ஆனால் வந்து அந்த ரிலேஷன் வந்து நான் டெலிட் பண்ணிட்டேன் அதனால் இப்போ அரிசாண்டல் காமிக்குது வெட்டிக்கல் ஃபிக்ஸு மூணு ரிலேஷன் கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன்னு நான்தான் இது இந்த இடத்த விட்டு நகராது இப்போது ஏற்கனவே நான் கொடுத்த ரிலேஷன்ஷிப் இப்போ இந்த லைனுக்கும் இதோட என் பாயிண்ட்டுக்கும் கொடுக்குறேன் கண்ட்ரோல் எழுத்திட்டு என் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ அதை கோயின்ஸ் என் ரிலேஷன் கொடுக்குறேன் என்னாச்சு பாருங்கள் அது கீழே இறங்கி வந்துச்சு சரிங்களா ஸோ அது மாதிரி நம்ம எது வந்து ஃபிக்ஸடாக இருக்கணுமோ அதை வந்து ஃபிக்ஸ் அப்படிங்கிற ரிலேஷன் போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த அரிசாண்டல் லைன் இதை பொறுத்து எல்லா டைமென்ஷனும் அமையணும் அதில் இது வந்து மேலேயோ முன்னாடியோ நகரக்கூடாது அதில் இதை செலக்ட் பண்ணணும் இங்கே வந்து ஒரு ஷார்ட்கட் டூல் பார் வரும் ஸோ அதிலேயே அந்த ரெலவெண்ட்டு ரிலேஷன்ஸ்லாம் இதில் ஒரு இதுக்கு அப்ளிகபிள் ரிலேஷன்ஸ்லாம் ஸோ இங்கே ஃபிக்ஸ்னு வருது அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஸோ நம்ம எந்த டைமென்ஷன் மாற்றினா கூட இந்த லைன் வந்து மேலேயோ கீழேயோ சைட்லேயோ நகராது ஸோ அது வந்து ஃபிக்ஸ்டு இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணதுமே என்ன ஆச்சு பாருங்கள் இது வந்து பிளாக்காக மாறிச்சு அதாவது இது வந்து இப்போ கம்ப்ளீட்லி டிஃபைன் ஃபுல்லி டிஃபைன் ஓகே அண்ட் தென் சர்க்கிள்ஸ் ரெண்டு சர்க்கிள் வந்து ஒரே சென்டரில் அமையணும் அப்படின்னா பாருங்கள் ரெண்டு சர்க்கிள் இருக்குது ரெண்டு சர்க்கிள் கண்ட்ரோல் எழுத்தி செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதுக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன்லாம் கோ ரேடியல் டேஞ்சென்ட் கான்சன்ட்ரிக் ஈக்குவல் ஃபிக்ஸ் ஈக்குவல் கருளை இவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது இப்போது இந்த ரெண்டும் சேம் டேமிட்ரு வரணும் அப்படின்னா ஈக்குவல் கொடுத்தனா வரும் அது நான் வேறு ஒரு இதுக்கு அப்ளை பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து கான்சன்ட்ரிக் ஒரே சென்டரை மையமாக வச்சு ரெண்டு சர்க்கிள் இருக்கணும் அப்படின்னா கான்சன்ட்ரிக் கான்சன்ட்ரிக் கொடுத்து என்ன ஆகுது பாருங்கள் இங் வந்துருச்சு இப்போ இந்த சர்க்கிள் இங்கே தான் இருக்கணும் இந்த குட்டி சர்க்கிள் அங்கே போகணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஸோ இந்த சர்க்கிள் மாறக்கூடாது அப்படின்னா அதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஃபிக்ஸ் இப்போது அதே ரிலேஷன் நான் கொடுக்குறேன் இதுலேயும் ஃபிக்ஸ் வந்துச்சு அதனால் வந்து அதை டெலிட் பண்ணிடுறேன் இந்த சர்க்கிள் இந்த சர்க்கிளும் ஒரே சென்டரில் அமையணும் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் கான்சன்ட்ரேட் அந்த சர்க்கிள் இங்கே வந்துச்சு சரிங்களா இப்போ இந்த லைனும் இந்த சர்க்கிளும் டேஞ்சென்ட்டாக அமையணும் டேஞ்சென்ட் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் இந்த லைனை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த சர்க்கிளை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் வந்து பாருங்கள் டேஞ்சென்ட் மேக் டேஞ்சென்ட் டேஞ்சென்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ பாருங்கள் இந்த இந்த லைன் கீழே இறங்கி இந்த சர்க்கிள் கீழே இறங்கி வந்துச்சு அது மாதிரி வரக்கூடாது இந்த லைன் தான் மேலே ஆகி போகணும் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த சர்க்கிளை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது அதே ரிலேஷன் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறேன் டேஞ்சென்ட் இப்போ இது வந்து ஓவர் டிஃபைண்டு ஏன் ஓவர் டிஃபைண்டுனா இதுவும் ஃபிக்ஸாக இருக்குது இந்த லைனும் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு இந்த லைனும் இந்த சர்க்கிளும் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு அப்போ ரெண்டுமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டா எதையுமே நகர்த்த முடியாது எப்படி டேஞ்சென்ட் அங்கே போகணும் அதனால் ஏதாவது ஒரு ரிலேஷனை வந்து டெலிட் பண்ணணும் இப்போ நான் இந்த சர்க்கிளுக்கு உள்ள ஃபிக்ஸ் ரிலேஷனை டெலிட் பண்ணிடுறேன் இப்போ என்ன ஆகுது பாருங்கள் ஸோ டேஞ்சென்ட் இந்த ரிலேஷன் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இது டேஞ்சென்ட் ஆகிடுச்சு அதே போல் இந்த லைனுக்கும் இந்த சர்க்கிளுக்கும் டேஞ்சென்ட்டாக வேணும் அப்படின்னா டே
சரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் இப்போ உதாரணத்துக்கு இதுவும் இதுவும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் சேம் டைமென்ஷன் வரணும் இல்லை இது போடலாம் இதுவும் இதுவும் ஈக்குவல் சேம் லென்த் வரணும் அப்படின்னா பாருங்கள் ஈக்குவல் அதுவும் இதுவும் ஈக்குவல் இப்போ ஈக்குவலுங்கிறது இங்கே வந்துச்சு பாருங்கள் அதுவும் ஈக்குவல் இது வந்து இந்த இதுவும் இந்த அளவும் ஈக்குவலாக இருக்குது அது அதே மாதிரி இப்போ ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கணும் இப்போ ரெண்டு லைன் ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கணும் இந்த லைனும் இந்த லைனும் ஒரே நேர்கோட்டில் வரணும்னு விரும்பணும் அப்படின்னா அது ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கொலினியர் ஒரே நேர்கோட்டில் வரணும் கொலினியர் பாருங்க இது கீழே இறங்கி வந்துச்சு எனக்கு இந்த லைன் தான் மே மேலே போகணும் அப்படின்னா இதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த லைனை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபிக்ஸ் ஸோ இப்போ இதுவும் இதுவும் ஒரே நேர்கோட்டில் அமையணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா கோலினியர் எங்கே இருக்கு கோலினியர் ஸோ இது வந்து ஓவர் டிஃபைன்டுன்னு சொல்லுது வேற ஏதோ இதுலேயும் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோங்க பாருங்கள் இது ஃபிக்ஸடாக இருக்குது அதனால் இது போக முடியாதுன்னு இப்போ போயிடுச்சு பாருங்கள் அதனால் ஃபிக்ஸ் ரிலேஷனை வந்து நம்ம டெலிட் பண்ணேன் அதனால் அங்கே போயிடுச்சு ஸோ இந்த ரெண்டு லைனும் ஒரே நேர்கோட்டில் அமைஞ்சிடுச்சு சரிங்களா ஸோ கொலினியார் அது பேர் கொலினியார் இப்போ இந்த லைனில் இருக்குது பாருங்கள் இதில் ஒரு சில ரிலேஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ பேரலாக இருக்கணும் இதுவும் இதுவும் பேரலாக இருக்கணும் அப்படின்னா பேரலல் பாருங்கள் பேரலல் இப்போ எந்த கோடுக்கு எது பேரலாக இருக்கணும் அப்படின்றதையும் நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஏதாவது ஒன்றை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ இது இந்த கோட்டுக்கு தான் இது பேரலாக வருது ஒரு வேளை இந்த கோட்டுக்கு பேரலாக இது வரணும் அப்படின்னா ஏதாவது ஒன்றை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஸோ ஃபிக்ஸடாக எது இருக்கோ அதுக்கு பேரலாக இன்னொரு லைன் வந்துடும் இப்போ இது ரெண்டும் பர்பண்டிகுலராக இருக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க இதுக்கும் இதுக்கும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அது ரெண்டும் பர்பண்டிகுலராக வேணும் பர்பண்டிகுலர் பர்பண்டிகுலராக வந்து வச்சு பாருங்கள் சரிங்களா ஸோ இதுதான் முக்கியமான ரிலேஷன் இப்போ நம்ம படம் வரைஞ்சிட்டு இப்போ ரெண்டு என்டிடி என்டிடிஸ்குள்ள உள்ள ரிலேஷன் வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணோம்னா படம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டிஃபைன் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் டைமென்ஷன் பண்ணி இன்னும் அதோட அளவுகளை மாற்றி அமைச்சு ஃபுல்லி டிஃபைன்டு ஸ்கெட்சாக மாற்றணும் சரிங்களா அடுத்து டைமென்ஷனிங் இப்போ வந்து நம்ம டூ டி ஸ்கெட்ச் எதுக்கு வரைகிறோம் அப்படின்னா இதை வந்து ஒரு த்ரீ மாடலாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் ஓ ஸோ ஒரு த்ரீ டி மாடலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்கெட்ச் வந்து ஃபுல்லாக டிஃபைன் பண்ணணும் கம்ப்ளீட்டாக டிஃபைன் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு வந்து டைமென்ஷன்ஸ் வந்து குறிக்கணும் அதுக்கு ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன் அப்படிங்கிற டூல் ஸ்கெட்ச் டூல் பாரில் இருக்குது ஸோ அதை பயன்படுத்தி இந்த ஒரு டைமென்ஷன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக குறிக்கலாம் இப்போது இந்த ஸ்கெட்சில் பார்த்தோம்னா இந்த கோடு பிளாக்லேயும் இருக்குது ப்ளூலேயும் இருக்குது ஸோ இது எதை இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா பிளாக்கில் இருக்கிறதுலாம் வந்து ஃபுல்லி டிஃபைன்டு என்டிடிஸ் ஸோ ப்ளூவில் இருக்கிறதுலாம் வந்து நாட் ஃபுல்லி டிஃபைன்ட் என்டிடிஸ் ஃபுல்லி டிஃபைன் பண்ணுறது அப்படின்னா என்னென்னா ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்லேருந்து அதோட டைமென்ஷன்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும் அதான் ஃபுல்லி டிஃபைன் ஸோ இதை வந்து இங்கே ஸ்டேட்டஸ் பார்லேயும் அது காமிக்குது பாருங்கள் அண்டர் டிஃபைன்ட் ஸோ இப்போ கம்ப்ளீட் ஸ்கெட்ச் வந்து அண்டர் டிஃபைன் இப்போ நம்ம இங்கே ஃபுல்லி டிஃபைன்டு அப்படின்னு வர வரைக்கும் எல்லா டைமென்ஷன் தேவையான எல்லா டைமென்ஷனையும் கம்ப்ளீட்டாக குறிச்சிட்டோம்னா அங்கே ஃபுல்லி டிஃபைன்ட் அப்படின்னு மாறிடும் இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம குறிக்கலாம் ஸோ பட் ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன் டூல் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணி எந்த ஆப்ஜெக்டை மேலே கிளிக் பண்ணுறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை டைமென்ஷன் அதுவே செலக்ட் பண்ணிக்கும் உதாரணத்துக்கு சர்க்கிளுக்கு நம்ம கிளிக் பண்ணோம்னா அதோட டேமெட்ரு டைமென்ஷன் அது குறிக்கும் ஆர்க்குக்கு நம்ம செலக்ட் பண்ணோம்னா அதோட ரேடியஸ் அளவு குறிக்கும் ஒரு ரெண்டு லைனுக்கு இடையில் உள்ள ஆங்கிள் செலக்ட் குடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு லைனை செலக்ட் பண்ணணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆங்கிள் டைமென்ஷனுக்கு மாறிடும் அதுக்கப்புறம் லீனியர் டைமென்ஷன் வெர்டிக்கல் அரிசாண்டல் டைமென்ஷன்லாம் அந்த கரஸ்பாண்டிங் லைனில் செலக்ட் பண்ணோம்னா அந்த டைமென்ஷனுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறிடும் இப்போ முதல்ல நம்ம இந்த சர்க்கிளுக்கு டைமென்ஷன் பண்ணலாம் ஸோ இந்த சர்க்கிளை செலக்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இதோட டேமீட்டர் டுவெண்ட்டி எம்எம் ஸோ டுவெண்ட்டி எம்எம் தான் நான் ஏற்கனவே வரைஞ்சிருக்கேன் இது நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக ஏற்கனவே நான் இந்த படம் வரைஞ்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து டுவெண்ட்டி எம்எம் அதையே அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவைனா நம்ம அளவை மாற்றிக்கிறதா இருந்தால் மாற்றிக்கலாம் அடுத்து வந்து ஒரு இந்த ஆர்க்கு டைமென்ஷன் பண
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்க்கிளோட பொசிஷன் ஃப்ரம் ஆரிஜின் இல்லை ஏதோ ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் இப்போ இது ப்ளூவாக தான் இருக்குது இன்னும் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அதாவது ஃபுல்லி டிஃபைன் ஆகலை அதனால் இதோட பொசிஷன் கொடுத்தோம்னா இது கம்ப்ளீட்டாக டிஃபைன் ஆகும் இப்போ இந்த கோட்டில் இருந்து இதோட இந்த சென்டர் பாயிண்டோட லென்த்து எவ்வளவு இது ஐம்பது எம்எம் வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து கம்ப்ளீட் டிஃபைன் ஆகலை இந்த கோட்டில் இருந்து இந்த சென்டர் பாயிண்டோட லென்த் எவ்வளோனு குறிக்கணும் ஸோ இந்த கோடு செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த சென்டர் பாயிண்ட் சென்டர் பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணி இப்படி இழுத்துட்டு வந்தோம்னா ஸோ இந்த அளவு காமிக்கும் நம்ம எந்த பக்கம் இழுக்கிறோமோ அந்த பக்கத்துக்குள்ள என்ன அளவோ அது காமிக்கும் இப்போ மேல் நோக்கி இழுத்தோம்னா மேல் அரிசாண்டல் டைமென்ஷன் லெஃப்ட் ரைட்டில் இழுத்தோம்னா வெர்டிக்கல் டைமென்ஷன் அது மாதிரி காமிக்கும் ஸோ இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் லெட் இட் பி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ பாருங்கள் பிளாக்காக மாறிச்சு ஸோ திஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃபைன் சரிங்களா அடுத்து மற்ற கோடுகள்லாம் வந்து டிஃபைன் பண்ணலாம் லீனியர் டைமென்ஷன் ஸோ இந்த கோட்லேருந்து இந்த கோடு வரைக்கும் லென்த் வந்து லெட் இட் பி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த பிளாக் இது பிளாக்காக மாறிச்சு ஸோ இந்த லைன் வந்து கம்ப்ளீட்லி டிஃபைன் அதுக்கப்புறம் இந்த லைனு இந்த லைனு இங்கேருந்து இந்த கோட்லேருந்து இந்த கோடு வரைக்கும் ஸோ லெட் இட் பி ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் எம்எம் தேவைனா அளவு மாற்றிக்கலாம் நான் அதே அளவு விட்டுடுறேன் ஸோ இப்போ இந்த பிளாக் லைன் வந்து பிளாக்காக மாறிச்சு இந்த கோடு ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட்லி டிஃபைன் இப்போ நம்ம ஒன்ஸ் ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன் டூல் செலக்ட் பண்ணதும் அது வந்து நம்ம எஸ்கேப் பார்த்துட்டு வரைக்கும் ஆக்டிவாக தான் இருக்கும் அதனால் நம்ம கண்டினியூஸாக டைமென்ஷன் குறிச்சிக்கிட்டே இருக்கலாம் நம்ம ஒவ்வொரு முறையும் அந்த ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன் டூல் வந்து செலக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகே தென் இதோட டைமென்ஷன் லெட் இட் பி சிக்ஸ்டி எம்எம் ஓகே அப்புறம் இதோட டைமென்ஷன் குடிக்கலாம் இது வந்து இருபது எம்எம் வச்சுக்கலாம் ஓகே அடுத்து பாருங்கள் இது இன்னும் வந்து பிளாக்காக மாறலை இதோட அளவு இந்த ரெண்டு கோட்டுக்கும் இடையில உள்ள அளவு லெட் இட் பி ஃபிஃப்டி எம்எம் ஓகே இங்கேருந்து இது வரைக்கும் லெட் இட் பி சிக்ஸ்டி எம்எம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இங்கே இது திஸ் இஸ் ஃபுல்லி டிஃபைன் இங்கே ஃபுல்லி டிஃபைன் வந்துருச்சு சரிங்களா இப்போது நான் கூடுதலாக இன்னொரு அளவு இதுக்கு ஆட் பண்ணுறேன் என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த இடத்துலேருந்து இது இந்த கோடு வரைக்கும் உள்ள தூரம் வந்து பதினஞ்சு எம்எம் இது சரி தான் மொத்தம் அறுபத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு போச்சுன்னா பதினஞ்சு இப்போ இதை ஆட் பண்ணதும் அது மாதிரி ஒரு வார்னிங் வருது ஆடிங் டைமென்ஷன் வில் மேக் த ஸ்கெச் ஓவர் டிஃபைன் ஸோ ஓவர் டிஃபைன் அப்படின்னு என்னென்னா இப்போ இருக்கிற அளவே போதும் இப்போ நம்ம கூடுதலாக கொடுக்குற அளவு வந்து இதுக்கு தேவையில்லாத அளவு அதாவது ஓவராக நம்ம அளவு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லை ஓவர் டிஃபைன் பட் அந்த டைமென்ஷன் வந்து எனக்கு ரெஃபரன்ஸுக்காக வேணும் அப்படின்னா மேக் திஸ் டைமென்ஷன் ட்ரிவன் அந்த டைமென்ஷன் வந்து ட்ரிவன் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் இப்போ அது பார்த்தீங்கன்னா கிரே கலரில் இருக்கும் மற்றெல்லாம் பிளாக்கில் இருக்கும் இது கிரே கலரில் இருக்கும் ஸோ ட்ரிவன் டைமென்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னா இதோட வேல்யூ வந்து நம்ம மாற்றி அமைக்க முடியாது மற்ற வேல்யூஸ் மாற்றும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வேல்யூவும் மாறிடும் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ உதாரணத்துக்கு இங்கே தெரிஞ்சது நாற்பதுன்னு மாற்றுறேன் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஸோ அதோட வேல்யூ இருபதுன்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறிடுது இதை வந்து நான் எடிட் பண்ணனா எடிட் பண்ண முடியாது இந்த டைமென்ஷன் செலக்டட் இஸ் ட்ரிவன் டைமென்ஷன் அதனால் அதை வந்து எடிட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லுது ஸோ இதுதான் ட்ரிவன் டைமென்ஷன் சரிங்களா இப்போ வந்து இதை வந்து நான் ட்ர ட்ரைவிங் டைமென்ஷனாக மாற்றுறேன் ட்ரைவிங் டைமென்ஷனாக மாற்றணும் அப்படின்னா அந்த டைமென்ஷன் செலக்ட் பண்ணிட்டு ரைட் கிளிக் அடிச்சுனா இது மாதிரி ஒரு டூல் பார் வரும் அதில் பாருங்கள் ட்ரிவன்ங்கிறது கிளிக் பண்ணியிருக்கு அதை வந்து நான் கேன்சல் பண்ணுறேன் அதாவது அதை டிரைவிங் டைமென்ஷன் நான் மாற்றுறேன் இப்போ என்ன ஆகுது ஓவர் டிஃபைண்டு ஸோ இந்த ஸ்கெச் வந்து ஓவர் டிஃபைன் இப்போ இது எப்படி சா சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னா இதில் ஏதாவது ஒரு டைமென்ஷனை நம்ம டெலிட் பண்ணிடணும் இல்லைனா ஏதாவது ஒரு டைமென்ஷனை வந்து ட்ரிவனாக மாற்றிக்கணும் ஸோ இந்த டைமென்ஷனை திரும்ப நான் ட்ரிவனாக மாற்றுறேன் ட்ரிவன் டைமென்ஷன் இப்போது fully defined சரிங்களா தட்ஸ் ஆல் டைமென்ஷன் பற்றி இது அதுக்கப்புறம் ஃபில்லட் ஸோ இப்போ இந்த கார்னர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபில்லட் பண்ணணும் அப்படின்னா இது ஃபில்லட் ஃபில்லட் ஸ்கெச் ஃபில்லட் டூல் இருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு என்டிட்டி செலக்ட் பண்ணோம்னா இங்கே வந்து ஃபில்லட் ரேடியஸ் எவ்வளோன்னு கேட்கும் ஃபில்லட் ரேடியஸ் 
நம்ம எவ்வளோ ஃபில் ரேடியஸ்க்கு கொடுக்குறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது ஃபில்லட் ஆகிடும் செலக்ட் ஓகே ஸோ ஃபில்லட் ரேடியஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக டைமென்ஷனும் பண்ணிவிடும் இப்போ ஒரே நேரத்தில் எத்தனை ஃபில்லட் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் நான் எஸ்கேப் கொடுத்துட்டா நல்ல கமெண்ட் எண்ட் ஆகிடுச்சு எத்தனை ஃபில்லட் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஸோ இதோட ரேடியஸையும் மாற்றி வச்சுக்கலாம் முடிஞ்சிட்ட பிறகு செலக்ட் ஓகே ஓகே அடுத்து ஸ்கெச் சேம்பர் ஃபில்லெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்டட் கார்னர்ஸ் உருவாக்கலாம் சேம்பர் பார்த்தீங்கன்னா பெவல்டு கார்னர்ஸ் உருவாக்குறதுக்கு படம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் டிஸ்டன்ஸ் அப்புறம் டிஸ்டன்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு மோட் இருக்குது இப்போ டிஸ்டன்ட் டிஸ்டன்ஸில் வந்து ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸு அது ஒரு அன்ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் முதல்ல ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ டென் எம்எம் இருக்குது டிஸ்டன் டிஸ்டன்ஸ் மோடில் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு எட்ஜஸும் செலக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ டென் எம்எம் டென் எம்எம் சேம்பர் ஆகிடுச்சு செலக்ட் ஓகே அதே வந்து ஆங்கிள் டிஸ்டன்ஸ் மோடில் ஸோ ஆங்கிள் டிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கணும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டென் எம்எம் இருக்குது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரினால் ஈக்குவலாக தான் வரும் நம்ம வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி டிகிரி கொடுக்கலாம் ஸோ ரெண்டு எட்ஜஸ் செலக்ட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் டென் எம்எம் சிக்ஸ்டி டிகிரி சம்பர் ஆகிடுச்சு ஓகே அடுத்து வந்து அன்ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் கொடுப்போம் டிஸ்டன்ட் டிஸ்டன்ஸ் அன்ஈக்குவல் இப்போ டென் எம்எம் டென் எம்எம் ரெண்டுலேயும் இருக்குது ஒன்று வந்து டென் எம்எம் ஒன்று ஒன்று வந்து ஃபிஃப்டீன் எம்எம் கொடுப்போம் ரெண்டு எட்ஜு செலக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இது பாருங்கள் டென் எம்எம் இது ஃபிஃப்டீன் எம்எம் சம்பர் ஆகிடுச்சு ஓகே அடுத்து ட்ரிம் என்டிட்டிஸ் ஸோ இது வந்து தேவையில்லாத போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த கமெண்ட் பயன்படுது என்டிட்டிஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ நம்ம டூ டி ஸ்கெட்சில் வரைகிற ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டுக்கு பேர் என்டிட்டிஸ் இப்போ ஒரு லைன் லைனாக அது ஒரு லைன் என்டிட்டி சர்க்கிள் வந்து அது ஒரு என்டிட்டி ஸோ வந்து ட்ரிம் என்டிட்டிஸ்னால் தேவையில்லாத என்டிட்டிஸ்லாம் வந்து ட்ரிம் பண்ணி எடுக்கிறது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி ஒரு அஞ்சு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் முதல்ல பவர் ட்ரிம் இது பெரும்பாலும் நம்ம பயன்படுத்துகிற ஆப்ஷன் இதில் என்னென்னா மவுஸோட லெஃப்ட் மவுஸ் பட்டன் அதை ஃபஸ்ட்டு பட்டனை வந்து அழுத்திக்கிட்டு அப்படியே நம்ம அந்த கர்சரை எங்கெல்லாம் நகர்த்திட்டு போகிறோமோ அந்த கர்சர் தொட்டுட்டு போகிற எல்லா இடமும் ட்ரிம் ஆகிடும் பாருங்கள் நான் லெஃப்ட் மவுஸ் பட்டனை அழுத்திக்கிட்டேன் அதே நகர்த்திக்கிட்டே போகிறேன் ஸோ அந்த கர்சர் வந்து தொட்டுக்கிட்டு போகிற எல்லா என்டிட்டிஸுமே வந்து ட்ரிம் ஆகிடுது பாருங்கள் ஓகேங்களா இதான் வந்து பவர் ட்ரிம் ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கார்னர் கார்னர் ட்ரிம் இப்போ இது வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணுற ரெண்டு என்டிட்டிஸ் வந்து இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட்லேயே ட்ரிம் பண்ணோம் நம்ம எது வந்து தேவையோ எது இருக்கணுமோ அந்த ரெண்டு என்டிட்டிஸும் செலக்ட் பண்ணோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த கார்னரில் இதுவும் இதுவும் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா இது இது இருக்கணும் ஸோ இதை ரெண்டே நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் இந்த கார்னர் ட்ரிம் ஆகிடுச்சு அதே பாருங்க நம்ம ஆப்போசிட்ல செலக்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க இதுவும் இதுவும் நம்ம செலக்ட் பண்ணோம்னா இது ரெண்டும் இருக்கும் இங்கே இருக்கிறது ட்ரிம் ஆகிடும் பாருங்க சரிங்களா ஸோ அதான் வந்து கார்னர் ட்ரிம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிம் அவே இன்சைட் ட்ரிம் அவே இன்சைட் இதுக்கு வந்து ரெண்டு பவுண்ட்ரிஸ் செலக்ட் பண்ணணும் அந்த ரெண்டு பவுண்ட்ரிஸுக்கு உள்ளே இருக்கிற எல்லா என்டிட்டிஸுமே வந்து ட்ரிம் ஆகிடும் இப்போ அங்கே பாருங்க இந்த ரெண்டு பவுண்ட்ரிஸும் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நம்ம இது இதெல்லாம் வந்து ட்ரிம் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்டை இங்கே பாருங்கள் இதில் இருக்கிற மொத்தமும் செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் எல்லாம் அந்த ரெண்டு பவுண்ட்ரிஸுக்கு உள்ளே செல்கிற அந்த இடம்லாம் வந்து ட்ரிம் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ ட்ரிம் அவே இன்சைட் அதே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிம் அவே அவுட் சைட் ட்ரிம் அவே அவுட் சைட் அப்படின்னா ஸோ இப்போ நம்ம ரெண்டு பவுண்ட்ரி செலக்ட் பண்ணுறோம்னா அந்த ரெண்டு பவுண்ட்ரிக்கு 
வெளியில் உள்ள அந்த அந்த என்டிடிஸோட போர்ஷன்லாம் ட்ரிம் ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் இது ரெண்டு பவுண்ட்ரி செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நாங்கள் செலக்ட் பண்ணோம்னாக்கும் வெளியில் இருந்தது மேலேயும் கீழேயும் ரெண்டுமே ட்ரிம் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ட்ரிம் அவே அவுட் சைட் ஓகே அடுத்து வந்து ட்ரிம் டு க்ளோசஸ்ட் ட்ரிம் டு க்ளோசஸ்ட் இது பெரும்பாலும் பயன்படுத்துவோம் ஏன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்த மட்டும் நம்ம செலக்ட் பண்ணுற ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் ட்ரிம் ஆகணும் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த கார்னரில் இது மட்டும் ட்ரிம் பண்ணணும் இது மட்டும் ட்ரிம் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஸோ இது வந்து ட்ரிம் டு க்ளோசஸ் அது பாருங்க கீப் ட்ரிம்டு எம்டிடிஸ் அஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஜாமன்ரி இந்த ஆப்ஷன் நம்ம செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து ட்ரிம் பண்ணிட்ட பிறகு கூட அது வந்து ரிமூவ் ஆகாது அதுக்கு பேர சென்ட்ரல் லைனாக வந்து மாறிடும் இப்போ நான் என்ன ஆப்ஷன் ட்ரிம் அவே இன்சைட் ட்ரிம் அவே இன்சைட் அந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ரெண்டு பவுண்ட்ரி செலக்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்து ட்ரிம் ஆகிடுச்சு ஆனால் வந்து அது ரிமூவ் ஆகலை அதுக்கு பேரில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைனாக மாறிடுச்சு இது ஒரு ஆப்ஷன் ஸோ அது வந்து நம்ம ஃபர்தராக வேறு எதனா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேலைக்காக அதை பயன்படுத்திக்கலாம் அடுத்து பாருங்கள் இக்னோர் ட்ரிம்மிங் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைன் இப்போ பவர் ட்ரிம்மில் நான் இதெல்லாம் ட்ரிம் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் இது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைன் தான் ஆனால் ட்ரிம் ஆகுது சரிங்களா அதே வந்து நான் இந்த இக்னோர் ட்ரிம்மிங் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஜாமெண்ட்ரி அது எடுத்தனா நான் வந்து அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஜாமெண்ட்ரி மேலே போனோன்னா கூட அது ட்ரிம் ஆகாது இங்கே பாருங்கள் இதெல்லாம் ட்ரிம் ஆச்சு இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைன் மேலே நான் நகர்த்துறேன் ஆனால் ட்ரிம் ஆகலை ஸோ இது வந்து இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைன் வந்து நம்ம ரெஃபரன்ஸுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் அதை வந்து ட்ரிம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஸோ இந்த ஆப்ஷன் வந்து எனேபிள் பண்ணிட்டோம்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைன் வந்து ட்ரிம் ஆகாது நமக்கு சாலிட் லைன்ஸ் மட்டும் தான் ட்ரிம் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ ட்ரிம் என்டிடிஸில் இவ்வளோதான் ஆப்ஷன்ஸ் அடுத்து எக்ஸ்டெண்ட் என்டிடிஸ் இது ட்ரிம் என்டிடிஸ்குள்ளவே இருக்கும் ஸோ இந்த கமெண்ட் எதுக்கு பயன்படுதுன்னா நம்ம செலக்ட் பண்ணுற ஆப்ஜெக்ட் வந்து அதுக்கு நியரஸ்ட்டாக இருக்கிற பவுண்ட்ரி வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இதை பயன்படுது நம்ம இந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே கர்சரை வச்சதுமே அது ஒரு ப்ரிவியூ காமிக்கும் அது ஓகேன்னா அதனால் கிளிக் பண்ணோம்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிடும் சரிங்களா ஸோ எக்ஸ்டெண்ட் என்டிடிஸ் இப்போ தேவையில்லாதுன்னா ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் அகைன் ட்ரிம் என்டிடிஸ் ஸோ ட்ரிம் டு க்ளோசஸ்ட் ஆப்ஷன் ஓகே அடுத்தது மிரர் என்டிடிஸ் பாருங்கள் இப்போ இந்த ட்ராயிங் பாருங்கள் ஸோ இந்த வளர் பக்கம் இந்த பக்கம் இங்கே இருக்கிற இந்த ட்ராயிங் மாதிரி இதை உருவாக்கணும் அப்படின்னா மிரர் என்டிடிஸ் பயன்படுத்தி உருவாக்கலாம் ஸோ இந்த மிரர் என்டிடிஸ் கமெண்ட் எதுக்கு பயன்படுதுன்னா மாதிரி சிமெட்ரிக்காக இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து ஈஸியாக உருவாக்குறதுக்கு பயன்படுது ஸோ மிரர் என்டிடிஸ் இது மிரர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்டிடிஸ் டு மிரர் இதெல்லாம் வந்து மிரர் பண்ணணும் ஸோ நம்ம வந்து விண்டோ செலக்ஷன் ஆப்ஷன் வச்சு இந்த ஆப்ஜெக்ட்லாம் செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்தது மிரர் அபவுட் மிரர் அபவுட் எதை பொறுத்து மிரர் பண்ணணும் ஸோ மிரர் ஆக்சிஸ் செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ இதை நான் வந்து ஒரு வெர்டிக்கல் ஆக்சிஸ் பொறுத்து நான் வந்து ரைட் சைடில் இப்போ மிரர் பண்ண போகிறேன் அதனால் ஸோ அதோடய ப்ரீவியூ இங்கே காமிக்குது இது ஓகே அப்படின்னா செலக்ட் ஓகே ரைட் இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் மொத்தமாக செலக்ட் பண்ணி நான் ஒரு அரிசாண்டல் லைனை பொறுத்து மிரர் பண்ணணும் ஸோ அகெயின் மிரர் என்டிடிஸ் ஸோ என்டிடிஸ் டு மிரர் விண்டோ செலக்ஷன் ஆப்ஷன் வச்சு இந்த ஆப்ஜெக்ட்லாம் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது மிரர் அபவுட் அங்கே கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே வந்து கிளிக் பண்ணதுக்கு ஹைலைட் பண்ணி காமிக்குது இல்லையா அதனால் இது கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ இது இது இதுக்கான இன்புட்டு தான் நம்ம இங்கே கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு இது வந்து ஆப்ஷன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது வந்து என்டிடிஸ் டு மிரர் இப்போ இங்கே ஆப்ஜெக்டில் எதெல்லாம் செலக்ட் ஆகிருக்குங்கிறது இங்கே காமிக்குது பாருங்கள் ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மேனேஜரில் நம்ம என்ன ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுறோமோ அது வந்து இங்கே ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கும் ஸோ அதுக்கான இன்புட் வந்து இங்கேருந்து நம்ம கொடுக்குறோம் இப்போ வந்து ஆப் மிரர் அபவுட் இதை இதை பொறுத்து மிரர் பண்ண போகிறோம் சாரி இந்த லைனை பொறுத்து மிரர் பண்ணணும் இப்போது இதோட ஹைலைட் பண்ணி காமிக்குது தென் செலக்ட் ஓகே தட் சார் அடுத்தது ஸ்கெட்ச் பேட்டர்ன் 
ஸோ இந்த கமாண்ட் எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னா ஒரே மாதிரியான என்டிட்டிஸ் வந்து நிறைய எண்ணிக்கையில் ஈஸியாக உருவாக்குறதுக்கு இந்த கமாண்ட் பயன்படுது ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது லீனியர் ஸ்கெட்ச் பேட்டர்ன் சர்க்குலர் ஸ்கெட்ச் பேட்டர்ன் ஸோ லீனியர் ஸ்கெட்ச் பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி ஒரு நேர் வரிசையில் ஒரே மாதிரியான எண்ணிக்கையில் ஒரு லைன் மேலே அடுக்கடுக்காக உருவாக்குறதுக்கு லீனியர் ஸ்கெட்ச் பேட்டர்ன் பயன்படுது சர்க்குலர் ஸ்கெட்ச் பேட்டர்ன் வந்து நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு சர்க்குலர் சர்க்கிள் மேலே ஒரே மாதிரியான என்டிட்டிஸ் வந்து நிறைய எண்ணிக்கையில் உருவாக்குறதுக்கு இந்த சர்க்குலர் ஸ்கெட்ச் பேட்டர்ன் பயன்படுது இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் வாங்க முதல்ல லீனியர் ஸ்கெட்ச் பேட்டர்ன் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ கீழே இருக்கு இல்லையா இதை மாதிரி நம்ம உருவாக்கணும் ரெண்டு வரிசையில் ஒவ்வொரு ஒரு வரிசையில் நாலு மாதிரி ரெண்டு வரிசையில் நம்ம உருவாக்கணும் ஸோ அதுக்கு முதல்ல இது மாதிரி ரெக்டாங்கில் வரைஞ்சிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சிக்கிறோம் இப்போது லீனியர் ஸ்கெட்ச் பேட்டர்ன் எப்படி உருவாக்குன்னு பார்க்கலாம் இந்த உங்கள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மேனேஜரில் வாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேரக்ஷன் வந்து என்னது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஃபஸ்ட்டு டேரக்ஷன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அதுக்கு டிஸ்டன்ஸு ஒரு அடுத்த அடுத்த இந்த என்டிட்டிஸுக்கும் இந்த என்டிட்டிக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து ட்வெண்ட்டி எம்எம் ட்வெண்ட்டி எம்எம் அடுத்து எத்தனை இன்ஸ்டன்ட் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்டன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்டன்ஸ்னால் எத்தனை வரணும் ஸோ அது மாதிரி எத்தனை வரணும் நாலு வரணும் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் டேரக்ஷன் டூ வந்து ஒய் ஆக்சிஸ் டேரக்ஷன் டூவில் எத்தனை வரணும் ரெண்டு வரணும் ரெண்டு ஸோ அதுக்கு வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து ட்வெண்ட்டி எம்எம் ஓகேங்களா அவ்வளோதான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து எதை நம்ம என்டிட்டிஸ் டு பேட்டர்ன் இங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சர்க்கிளில் செலக்ட் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த பேக்ரவுண்டில் இந்த எல்லோ எல்லோ கலரில் வருது பாருங்கள் ஆனால் இப்போ மேலே போகுது கீழே வரணும் நமக்கு அதனால் என்ன பண்ணணும் இந்த டேரக்ஷன் டூ இது வந்து ரிவர்ஸ் டேரக்ஷன் ரிவர்ஸ் டேரக்ஷன் போட்டுணும் கீழே வந்துடுது ஓகே தட்ஸ் ஆல் வந்துச்சுங்களா அவ்வளோதான் அதே போல் சர்க்குலர் ஸ்கெட்ச் என்டிட்டிஸ் ஸ்கெட்ச் பேட்டர்ன் சர்க்குலர் ஸ்கெட்ச் பேட்டர்ன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட சென்டர் பாயிண்ட் எதை பொறுத்து நம்ம இதை வந்து பேட்டர்ன் பண்ணணும் ஸோ இந்த சர்க்கிள் இல்லை இந்த சென்டர் பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இங்கே செலக்ட் பண்ணிட்டு அங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் பாயிண்ட் ஒன் ஓகே அடுத்து ஈக்குவல் ஸ்பேசிங் செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஈக்குவல் ஸ்பேசிங் எத்தனை அது மாதிரி தேவைப்படுது நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஆறு வேணும் ஆறு என்டிடிஸ் டூ பேட்டர்ன் எதை பேட்டர்ன் பண்ணணும் இதை பேட்டர்ன் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ ஆறு இந்த எல்லோ கலரில் காமி இது பாருங்கள் செலக்ட் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி வந்துடும் ஆறு நம்ம எத்தனை தேவைனாலும் உருவாக்கிக்கலாம் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் இதுக்கு இதுக்கு இடையில் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது தோழர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இந்த வீடியோவை பகிர்ந்து பயனடைய செய்யுங்கள் இதே போன்ற டுட்டோரியல் வீடியோக்களை பார்த்து பயன்பெற நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றொரு பயனுள்ள வீடியோ மூலம் மீண்டும் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்